So welcome naman sa panagkong uh, vlog natin. So ito po ang ating uh, welding uh, series uh, vlog. So ngayong araw po ay tuturo ako naman po kayo sa paggamit ng uh, uh, iba-ibang klaseng electrode. So ito po ay part 1 pa lamang po. Ano po? So ang unang gamitin po natin ay ang uh, E60 E7018. So una, kailangan po alamin muna natin kung anong klaseng electrode ang gagamitin natin. So dapat po alam natin. Pagbibili po tayo, sasabihin lang po natin sa, sa company or sa uh, tindahan na pagbibili natin na ang, ang specification ng ating uh, uh, kailangan bilhin na gamit or uh, welding rod. So naka-indicate po yan sa kahon. Yan po. So makikita po natin yan dito. Yan. Okay, so himayin muna po natin kung ano ang ibig sabihin ng E7018. So ang ibig sabihin po ng E7018 na ang electrode na ito ay low hydrogen with iron powder. So paano po natin masasabi na ito po ay E7018? So sabi ko nga, makikita natin dito sa kahon at uh, sa pag uh, binukasan ninyo po yung kahon ninyo ay makikita po ninyo dito sa uh, sa ano na to, sa sa dulo na ito. So, minsan po, may nakalagay dito. Yan po, meron din yan. Yan. Okay. So, uh, himay-himay po natin. Anong ibig sabihin ng E? The first uh, letters. Then, 70. The second uh, digit. And the one. Third digit. And the last digit is the 8. Ano po. So, ang ibig sabihin po ng E, ay ibig sabihin po ay yan po ay electrode. At ang ibig sabihin po ng pangalawang digit na 70, ay ibig sabihin po ang tensile strength o ang bigas ng bakal na iyong gagamitin ay or ang pag natapos mo na ano, welding in i-apply sa bakal yung welding in uh, na, na welding mo na ay ang tensile strength niyan ay 70,000 PSI or pressure per square inch okay so ang sunod naman po na na digit ay 1 ang ibig sabihin po naman po niyan ay position so ang um, um, 1 ang stands for old position then ang last digit ibig sabihin naman po naman ng 8 ay yung type of flux coating na ginamit dito sa welding or electrode na ito all right so ngayon po alam na natin kung ano ang E7018 ngayon naman po uh, uh, bibigyan ko naman po kayo ng karagdagang kaalaman tungkol sa 718 ang 718 po ay medyo uh, makapal ang flux na makikita natin ano po so mapapansin po natin na medyo makapal siya so ito po ibig sabihin ay medyo tataasan po natin ang current setting ng ating uh, 718 pag tayo po ay mag -wording. so usually po kung ang 718 po ninyo na core wire ay uh, 132 so yan po ay pwede nyo uh, uh, iset up sa 50 amps kung ang bakal na welding nyo naman ay 1 port lamang. Pero kung ang inyong welding rod or electrode ay uh, ang core wire niya ay 532, 1A ano po? So, ibig sabihin lamang po niyan, ang uh, inyong current ay dapat mataas. Pwede po tayo magsimula sa uh, sa 90 to 120 okay po? to 150. So, yan po ang 7018. Alright, so ang pinakamagandang setting po ng 7018 ay uh, DC or Direct Current Reverse Polarity. Kasi po yun po ang uh, nakalagay sa manual niya at usually yun naman po ang inirecommenda ng mga company na gumawa ng welding rod or electrode na ito. So, uh, kadalasan ang output po ng 7018 ay makinis kaya po uh, hindi tayo mong problema kung ito ay uh, welding natin. Ano po? Okay. So, ang output niya, ang welded niya ay makinis. Then, sa katasasan po ba kanilasan ginagamit yung ating 7018? Sabi po, sabi ko nga po kanina, napanggit natin na ang 7018 ay high tensile strength. So, kanilasan po ginagamit natin yung ating 7018 sa mga high tensile or low carbon or uh, tama, low carbon uh, steel. Ano po? Uh, bakit naman po nangangailangan tayo na gumamit ng low hydrogen? Kasi po, yun po ay uh, para uh, uh, maiwasan natin yung pagka-crack ng ating uni welding. Okay po? Then, uh, uh, madalas ginagamit natin ito sa uh, high-rise building, shipyard, pipelines, and the like. Alright? So, ngayon po ay titis ninyo natin dito sa ating inunbox ng welding machines. Kung maalala po ninyo, so ito po yung welding machine para po magkaroon tayo ng, ng conclusion sa uh, ginawa nating unboxing. Kung ito nga ba ay uh, tama, gamitin sa industrial or sa industrial, katulad ng trainings, katulad ng 
pag-welding sa mga malalaking uh, trabaho. So, sumala so lang po natin kung kaya niya i-welding ang 332 or 18 core wire size na E7018. Okay po. So, i-set up po natin yung makina natin ng DCRP. So, naalala niyo pa po, na naalala niyo pa po ba kung ano ang setup ng DCRP? Okay, so naalala po natin. So, lagi na magpandaan, pag naka-DCRP, yung electrode holder ay nakakabit sa positive connection. Ito po yun, positive connection. Then, yung ground clamp ay nakakabit sa negative connection. So, ito po yung workpiece natin. Okay, so try na po natin siya para sa ating first trial. Okay, so ang gagawin po natin ay sit up natin siya ng, sabi nga natin, uh, magsimula tayo sa 90 na may arc force na 5. Okay, so tataasan natin po ng arc force yung 70-80 natin kasi yung 70-80 natin ay madalas, uh, mahirap siya manipulate at uh, sticky siya. Kaya kailangan lalagyan natin ng arc force. Kasi kung maalala nyo, ang arc force ay yan yung tumutulong para hindi uh, dumikit yung bakal natin para yung arc niya kahit uh, maiksi yung arc length niya ay magkakaroon pa rin siya ng continuous arc king. Okay? So, testing na natin. Ano muna natin? Arc force, 5, then 90. So, arc force niya is 5. Set up niya sa arc amperage. Okay mga kawaragans, ito naman ang medyo uh, malakas yung tunaw niya at hindi maganda yung kanyang tunaw. So, makikita natin ito naman. Okay, so, alright. Okay, so, medyo masyari ng mataas yung 180s. So, natutunaw na siya masyari. Okay mga kawaragans. Mga kauragon sa litoro natin dyan. So, makikita natin. So, nandito po yung uh, apat na setting ng ating current na meron pong arc force na 5. Basi po yun doon sa makikita natin sa selector ng ating uh, welding machine. So, ito po, yung, uh, ito po yung 90. So, magpapansin po natin na talagang hindi siya kayang tunawin. Ano po? So, maliit. So, tinasang po natin siya ng 120. Ito po yun. So, nag-120 po siya. So, mapapansin po natin na halos hindi siya maganda talaga. Maganda naman na, kaya lang hindi siya kagandahan. Ano po? Then, ang sumunod po natin setting ay 150. So, ito po yung 150. Makikita natin ang pagkakaiba. Ano po? So, talagang uh, yung setting natin, ano po, uh, medyo naabot yung uh, expectation natin dito sa 150. Maganda yung uh, bed niya. Maganda yung tunaw. Ano po? Then, tinaasa natin 
ano po, tiningnan natin kung sa mataas na setting kung ano ang mangyayari sa kanya. So ito po 'yon. Kung nag 180 po tayo, so ito po na ang setting niya. May arc length po siya na ay may uh, arc force po siya na uh, 5. So 'yan po yung nangyari sa kanya. So so ibig sabihin mataas na yung kuryente ito, flat na siya, hindi na uh, pantay yung kanyang uh, ripple at saka yung bend. So nagsabog-sabog na yung kanyang ripple. Yan. So kaya ang pinaka the best na setting natin, DC plus ito po ay 150 so testing po natin so ibig sabihin po yung welding machine natin ay kayang tunawin at kayang mag welding ng uh, 7018 na welding rod alright mga karagon hanggang dito na lang ang ating uh, video nito sana po ay may tutunan kayo at sana ay may na-share na naman akong palibagong palaman sa mga kasulador natin dyan at uh, sana po ay uh, panatilihin nyo nga uh, Uh, panoorin ang mga video ginagawa ko at sana po ay panatilihin nyo nakasubscribe kayo at yung mga hindi pa po nakasubscribe ay magsubscribe kayo at huwag kalilimutang i-share at i-like ang video nito at mag-comment sa baba kung ano ang tingin sa video nito at kung ano man ang gusto kong sabihin nyo okay lang po yun, open po tayo at uh, at, uh, at wawakas na po natin yung ating ginawang unboxing sa welding machine natin ito So, wawakasan na po natin yung unboxing na ginawa natin sa welding machine na ito. So, ang masabi lang po natin ay ang welding machine na ito ay check sa halaga ang 11,000 pesos. So, ibig sabihin po is pwede siya sa training, pwede siya sa industry. So, pwede pwede po siya gamitin kahit saan. Ano po? Kasi kaya niya tunawin ang kahit na malaking uh, electrode. So, thumbs up po tayo. So, huwag kalimutan ito po ang inyong uh, Uragon Soldador. Mentor, kusinero, hardinero, walang iba kundi si AGA, abanyo Gerard Ash Shadow. So huwag kalimutang mag-subscribe at...